നമസ്കാരം സ്വന്തം പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി ജീവനും അതുപോലെ ആരോഗ്യവുമൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു സ്വന്തം പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി തല്ലാൻ പോകുന്നു കൊല്ലാൻ പോകുന്നു സമരത്തിന് പോകുന്നു എല്ലാം പോകുന്നു പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുരുത്തക്കേട് പാർട്ടിക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി കാണിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കുരുത്തക്കേട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാൽ കൊല്ലും ഉറപ്പാണ് അതാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ നയം സ്വന്തമായി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പോലീസ് കോടതി ജഡ്ജി ആരാച്ചാര് ഇതൊക്കെയുള്ള പാർട്ടിയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർക്സിസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മുടെ പഴയ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ നേതാവ് കേരളത്തിലെ അല്ല കേരളത്തിലെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സി പി എമ്മിൻ്റെ വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ കേരളത്തിലേതാണ് കേട്ടോ സി പി എമ്മിൻ്റെ ആണ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് പാർട്ടിയിലൂടെ വളർന്നു വന്നവരാണ് പാർട്ടി ഏൽപ്പിച്ച ചുമതലയാണ് പാർട്ടിയിലെ സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷ പോലും നോക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരാളാണ് എന്നുള്ളത് വാസ്തവം അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പോൾ പാർട്ടിക്ക് സ്വന്തമായി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് എന്ന് വളരെ മുതിർന്ന ഒരു വനിതാ നേതാവ് പറയുകയും പാർട്ടി എത്രയോ കാലമായി നടന്നു നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാർട്ടിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിചാരണയും അന്വേഷണവും വയലിന് നടുക്കുള്ള വിചാരണയും കൊലപാതകവും ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ പാർട്ടിയിലെ ഒരു സഖാവിൻ്റെ മരണത്തിൽ ഒരു അസ്വാഭാവികതയുണ്ട് എന്ന് പൊതുജനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ബന്ധുക്കളും ആരോപിച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ എന്താണ് കഥ എന്നല്ലേ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ നേതാവ് ജോയൽ എന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹം വാഹനാപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് പുറം ലോകം അറിയുന്ന കാര്യം ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ തന്നെയാണ് ആ പ്രാദേശികമായ സി പി എം നേതാക്കൾക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനവുമായി ഇപ്പോൾ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് സി പി എം നേതാക്കളിൽ പലരുടെയും പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെയും അതുപോലെ ആ പ്രദേശത്തെയും സി പി എം നേതാക്കളുടെ പല രഹസ്യ ഇടപാടുകളും അതായത് പണവുമായി മറ്റ് പുറത്തു പറയാൻ കൊള്ളാത്ത പല കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജോയലിന് അറിയാമായിരുന്നു അപ്പോൾ ജോയൽ ഇതൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോൾ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കി ഇയാളെ പലവട്ടം മർദ്ദിച്ചു അടൂരിലെ സി പി എം നേതാക്കൾ നടത്തിയ പ്രളയത്തട്ടിപ്പ് ജോലിത്തട്ടിപ്പ് ഉൾപ്പെടെ പല അഴിമതികളും ഇയാൾക്കറിയാമായിരുന്നു ഇതെല്ലാം പുറത്തുവിടുമെന്ന് ഭയമുണ്ടായിരുന്നു ആർക്ക് സി പി എം നേതാക്കൾക്ക് ജോയൽ ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞെങ്കിലോ എന്ന് ജോയലിനെ പലവട്ടം ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും മർദ്ദിക്കുകയും ഒക്കെ ഇത് ഇതുമായി ചേർത്ത് വെച്ച് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്നത് ഒരു മന്ത്രിയുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിൽപ്പെട്ടയാൾ ജനുവരി ഒന്നിന് വീട്ടിലെത്തി ജോയലിനെ മർദ്ദിച്ചു ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ വച്ചേക്കില്ല എന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഇതേ ദിവസം വൈകിട്ട് അടൂർ ഹൈസ്കൂൾ ജംഗ്ഷനിൽ ജോയലിൻ്റെയും മറ്റൊരാളുടെയും വാഹനങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉരസി തുടർന്ന് പോലീസ് ജോയലിനെ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചു വൈകിട്ട് മുതൽ രാത്രി വരെ സി ഐ ബിജുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇത് വാഹനാപകടമാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് വാസ്തവം അതാണ് പുറത്തു വന്ന വാർത്ത മകൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞ് ചെന്ന ജോയലിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയ്ക്ക് നേരെയും പോലീസുകാർ കയ്യേറ്റം നടത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് ഇയാൾ മരിച്ചത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നും മാതാപിതാക്കളും ബന്ധുക്കളും പറയുന്നു ഇതാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ നയം സി പി എമ്മിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം ഇതാണ് ചൈനയിലും മറ്റൊന്നല്ല നടക്കുന്നത് വെറുതെയല്ല ഇവിടെയുള്ള സി പി എംകാർ സഖാക്കൾ ചങ്കലെ ചൈന എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടിക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി പാർട്ടി എന്ത് ദുർനടപടിയായാലും താന്തോന്നിത്തരമായാലും അതിനെതിരെ ആരെങ്കിലും ശബ്ദം ഉയർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതാക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറെന്തെങ്കിലും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ റിട്രൻഡ് ചൈനയിൽ പാറ്റൻ ടാങ്ക് കയറ്റി അരയ്ക്കുന്നു വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നു ഗുഹയ്ക്കകത്ത് അടച്ച് ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊല്ലുന്നു ഇവിടെ നേരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വാഹനാപകടം ഉണ്ടാക്കി കൊല്ലുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പോലീസുകാരെ വിട്ട് മർദ്ദിച്ച് അവശനാക്കി കൊല്ലുന്നു അൻപത്തൊന്ന് വെട്ടുവെട്ടി കൊല്ലുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ആരാച്ചാർ സ്വന്തമായുള്ള പാർട്ടിയല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ജോയലിൻ്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദഗ്ധമായ അന്വേഷണം സി ബി ഐ അന്വേഷണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണം എന്നാണ് മാതാപിതാക്കളും ബന്ധുക്കളും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് സി പി എം എന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഇത്രയും എത്രയോ കേസുകൾ ഇതുമായി ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതേമാതിരി തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു എത്രയോ കേസുകൾ എത്രയോ എത്രയോ മരണങ്ങൾ മർദ്ദനങ്ങൾ അപ്പോൾ ചൈനയുടെ അതേ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു ആ ഒരു മൊണോപ്പൊളി കുത്തക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തെ കൊണ്ടെത്തിക്കാനാണ് അല്ല ഇന്ത്യയിലെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇന്ത്യയിൽ വേറെങ്ങുമില്ല കേരളത്തിലെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തെ കൊണ്ടെത്തിക്കാനാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ കറുത്ത കൈകൾ ശ്രമ